Всем привет! Меня зовут Оксана Рогелин, и я хочу обратиться ко всем, кто меня сейчас смотрит. Я вас прекрасно понимаю. Булочки, эклеры, шоколад, пирожное, брауни — это так вкусно, это доставляет такое наслаждение. Но если вы задумались о том, что тяга к сладкому у вас слишком сильная, и вам хотелось бы от нее избавиться, то это видео для вас. Мы разберем четыре причины, почему вас тянет к сладкому и как от этого избавиться. Безусловно, если вы открыли уже это видео, значит, у вас есть мотивация. Но иногда наверняка приходят на ум такие мысли, вот, есть блогеры, которые все себе позволяют, я вижу их рацион, они едят каждый день сладко и прекрасно выглядят. Наверное, я тоже так могу, наверное, мне не нужно избавляться от тяги к сладкому. И я прекрасно понимаю, что сложно отказаться от сладкого, когда у вас стресс, когда вы устали на работе или дома с ребенком, и вечером так приятно расслабиться с конфетой или пироженкой, с чаем. Это действительно приносит удовольствие, наслаждение. И стресс мы снимаем часто сладким. Прежде чем рассказать про причины основные тяги к сладкому и что с ними делать, я бы хотела поделиться с вами моим личным опытом. Я вышла замуж в 20 лет, еще будучи студенткой, и училась на двух высших, очень уставала. Вечером в общежитии с моим мужем мы баловали сериальчиком со сладким. Мне казалось, что это замечательно, потому что мы проводим время вдвоем, это наши моменты близости, в это время мы Рядом мы обсуждаем сериал и обязательно едим какую-нибудь пироженку. Моими фаворитами были брауни, шоколад. Я могла съесть плитку за вечер. Различные орешки со сгущенкой, сгущенка с батоном. Я так любила сладости. И действительно ела их много каждый вечер с сериалом. Меня, конечно, беспокоило немного, что у меня есть прыщи, сдутие. Но это как-то не сильно меня мотивировало задуматься о том, чтобы прекратить поедать сладкое в неограниченных количествах. Что меня заставило задуматься, это, знаете, как по щелчку произошло. В один момент я подумала, а если бы мне предложили такой выбор сегодня быть со сладким, но без мужа, или же с мужем, но без сладкого, побыть наедине, провести время. Угадайте, какое мое желание было сильнее. Чувствуете, в чем опасность? Мое желание было бы точно побыть со сладким, но без мужа. И я тогда осознала, что я настолько зависима от сладкого, мне не важно, что мы рядом с моим любимым проводим время, мне важнее именно вот это удовольствие, это просто выделяется дофамин, гормон счастье, гормон радости на сладкое. Мне вот важнее всего в жизни было это. Целый день я ждала вечера, чтобы получить это удовольствие. Тогда в моем сознании начали вырисовываться такие картины будущего, как мы вдвоем с моим мужем лежим на диване, у нас бесформенные тела, мы ничего не хотим, огрызаемся друг на друга. Я рисовала свою будущую жизнь, жизнь своей мечты, не такой. Я хотела быть мамой твоих детей, с красивым здоровым телом. Мне хотелось проводить время по-разному мне хотелось получать удовольствие от жизни, а не только от еды. И я тогда начала задавать себе вопросы. А как я хочу проживать свою жизнь? А как я хочу проводить время со своим любимым? А какой я хочу быть через 5 лет, через 10, через 20? И вот эта ежедневная привычка приведет ли меня к этому состоянию, к этой жизни? Для меня вот это послужило мотивацией. Для вас мотивация, возможно, будет другой. После просмотра этого видео у вас появится осознание, как сделать так, чтобы сахар не контролировал больше вашу жизнь. Почему тянет на сладкое? Всего есть четыре основных причины. Первая причина — это ваш неполноценный рацион. Если ваша клетка голодная, если ей не хватает питательных веществ, то будет тянуть на сладкое. Вторая причина — это Факт, что ваше тело может извлекать энергию, то есть использовать как топливо только сахар. И вам нужно переучить ваше тело, нужно выработать новые клеточные механизмы, которые позволят брать энергию из собственного жира, а не только из сахара. И тогда тяги к сладкому не будет. 
Третья причина тяги к сладкому – это флора в вашем кишечнике. Скорее всего, она преимущественно патогенная, и она требует быстрых углеводов. Четвертая причина – это ваше эмоциональное состояние. Если вы не умеете проживать свои эмоции, то вы будете заедать сладким раздражение, скуку, усталость и все другие эмоции. Поэтому вас будет тянуть на сладкое, вы будете компенсировать непрожитые эмоции. Мотивация важна, но она не первостепенна. Я много думала о том, что же важнее, мотивация или физиология, и пришла к выводу, что они обе важны, потому что если у человека нет мотивации, он не начнет этот путь. Но если физиология его не готова, его тело сейчас не может отказаться от сладкого, то он никогда не продолжит и не закончит. Поэтому мы будем сейчас разбирать основные причины физиологические. Первая причина — это несбалансированное питание. Оно, скорее всего, у вас углеводистое. Когда наши клетки напитаны, то телу не нужен сахар. С чего начать? Усилием воли не выйдет, потому что нами управляют физиологические процессы. Наш древний мозг, он первостепенен, и его не обмануть. Я рекомендую начать с планирования питания. Планировать рацион — это правильно, это не про зацикленность на еде, это на осознанный подход к своей жизни. Если у вас нет времени на готовку, конечно же, можно пользоваться сервисами доставки. Я сейчас расскажу, как лучше, чтобы выглядел ваш завтрак, и вы сможете немного адаптировать то, что вам доставляют. Завтрак — это самый важный прием пищи в течение дня. И не обязательно он должен быть ранним, там, 6, 7, 8, 9 утра. Нет, завтракайте тогда, когда вы голодны. То есть вот проголодались к 11, это будет ваш первый прием пищи. Это называется ваш завтрак. Завтрак должен обязательно содержать клетчатку, белки и жиры. Углеводы — это уже по желанию, как бы, да? а вот эти три составляющие обязательно. То есть если у вас сервис доставки приносит вам а, кашу, допустим, яйцо и половинку авокадо, то классно будет, если вы туда добавите немного зелени. Вот немножко клетчатки, огурец или еще что-то вы туда добавите, и вам тогда, возможно, не так сильно захочется есть сладкую кашу на молоке. А какие завтраки не помогают избавиться от тяги к сладкому? Мешают. Это сладкие завтраки, это сладкая каша на молоке, это сладкие смузи фруктовые, хоть они и полезны, это мюсли, это каши быстрого приготовления с медом. Да, то есть вы чувствуете, здесь есть полезные продукты. Смузи фруктовые это польза, и каша вроде бы не вредна. И мой завтрак может быть более калорийным, потому что он содержит и белки и жиры, и клетчатку. Но здесь не в калориях дело, а в уровне инсулина. Когда вы едите слишком сладкий завтрак, ваш уровень сахара в крови поднимается высоко, и уровень гормона инсулина поднимается тоже высоко, а от него зависит ваш аппетит в течение дня. Если вы поедите что-то более нейтральное по содержанию сахара и сладкого вообще вкуса, по содержанию фруктозы, это будет намного полезнее для вас в смысле избавления от тяги к сладкому. То есть запомните, завтрак не должен быть слишком сладким, слишком углеводистым, он должен быть нейтральным. Хорошие примеры завтраков — это, например, рыба с овощами или э, яйцо с салатом. Или, допустим, если вы вегетарианец, это может быть хумус тоже с овощами. И когда вы поели такой завтрак, вам просто не остается мест для сладостей, вы уже насытились. Продукты, которые не поднимают уровень инсулина, сейчас выведены на экран. Сделайте скриншот и постарайтесь добавить их в свой рацион. Ко мне часто на курсы приходят девочки, которые питаются по аюрведическим принципам. Они веганы и используют принципы аюрведы. Я глубоко уважительно отношусь к аюрведе, но нужно понимать, что современному человеку нельзя прямолинейно применять эти принципы, потому что аюрведа была создана в Индии для индийцев. Мы живем совершенно в других условиях. Такие девушки обычно питаются в основном углеводами. Очень много едят сладкого, очень много меда, сухофруктов. К сожалению, это 
это ведет к инсулинорезистентности, часто это ведет к кандидозу. И меня очень смешит э, такой подход, когда у женщины кандидоз, инсулинорезистентность, и она говорит, что благостное молоко с благостным медом очень благостно пить на ужин. Нет, девочки, давайте сначала избавимся от кандидоза, от инсулинорезистентности, и потом, может быть, иногда можно пить и молоко с медом на ужин. Вторая причина, с которой я часто сталкиваюсь, это глюкоза, без которой умрет мозг. Не съем шоколадку, не смогу думать и вообще двигаться. Большинство людей могут брать энергию только из сахара. Наше тело не умеет брать энергию из других источников. Нужно научить организм получать энергию не только из сахара, а уметь получать ее из собственного жира. Представьте, вы проснулись утром, часов 7, и не голодны. И по моему совету вы решили сделать первый прием пищи попозже. И вот до 10-11 часов, пока вы не голодны, ваш организм ест собственный жир, завтракает собственным жиром. Приятно же? Приятно. Вот этого можно добиться. Если у вас сейчас много жира на животе, вам хочется похудеть, хочется избавиться от спасательного круга на животе, от боков, если вы не знаете, что делать, как убрать животик, приходите на мой вебинар, он абсолютно бесплатный, регистрация по ссылке в описании под видео. Я подскажу вам, как убрать живот, там будет пошаговый план. Не нужно будет себя морить голодом, и мы сможем заменить сладкое на кое-что получше. Вас больше не будет тянуть к сахару. Вы сможете научить ваше тело питаться собственными жировыми запасами, припасенными в животе и на боках. Я знаю, что с физиологическими причинами намного легче работать, чем с эмоциональными. И сегодня я дам вам одно упражнение, которое поможет именно с психоэмоциональной точки зрения избавиться от сладкого. Поэтому досмотрите это видео до конца. А пока поехали дальше. Третья причина — это флора в вашем кишечнике преимущественно патогенная. Ваши грибы, кандида, различные патогенные микроорганизмы требуют углеводов. Они просто обожают эти все печеньки, сладости, макарошки. Они обожают эклер, шоколад. Вами управляют грибки. Они вашими руками тянутся за этой шоколадкой. И, наконец, мы подошли к четвертой причине тяги к сладкому — это эмоциональная причина. Здесь хотелось бы добавить пару слов про то, что когда мы едим сладкое, вырабатывается гормон счастья, удовольствия, дофамин. И даже когда мы рождаемся и сосем молоко материнское, оно же сладкое. Поэтому у нас на подкорке записывается, что сладость — это радость, это счастье, это не вредно, это не плохо, это хорошо, это безопасно. Безопасно. И нам подсознательно хочется этот вкус, сладкий вкус. Как же это решить? Все равно, даже если вы сейчас приняли решение полностью отказаться от сладкого, иногда будут происходить моменты, когда вы его едите. Не нужно себя винить за это и ругать. Пусть это будет частью вашего плана. Не называйте это срывами. Пусть 10% вашего рациона останутся любыми. Второй лайфхак, который я хочу вам сказать, это убрать все соблазны. Здесь важно именно в магазине не покупать сладости. Если у вас в холодильнике будет шоколадка, логично, что вы ее съедите и прямо сегодня же. И третий способ — это сменить источник удовольствия на другой. Можно заняться йогой. Это так приятно. Вы чувствуете, как все тело прорабатывается. Вы заботитесь о себе, вы дарите себе любовь. Вы можете подписаться на мой канал и заниматься со мной. Открывайте видео, делайте вместе со мной и получайте большое удовольствие. Сейчас я предлагаю вам сделать небольшую практику, которую я обещала с вами поделиться. Выберите из формулировок на экране ту, которая вам ближе всего. На минуточку остановитесь и дайте себе время. Подумайте сейчас, поговорите как бы сами с собой, какая мотивация в итоге стоит перед вами, что будет той самой точкой невозврата. Попробуйте спросить себя, какая же причина поможет мне 
уже не возвращаться к тому отношению к себе, которое было, и поможет перейти к совершенно другому образу жизни и отношению к себе. Напишите вашу мотивацию в комментариях, и этим комментарием вы утвердитесь в намерении достигнуть ваших целей. Но при этом я вас очень прошу, не ругайте себя за срывы, оставьте себе 10% рациона любым. С вами была Рогелина Оксана. Всем пока!